ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിലിംസും ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ക്ലബ്ബിക്ക് അറിയാം മലയാളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ വേണു കുന്നപ്പള്ളിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം വിടമാട്ടിലുള്ളത് ഹലോ ചേട്ടാ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വിടമാട്ടി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ചേട്ടാ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മാളികപ്പുറം ഇപ്പൊ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ക്ലബിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് സോ എങ്ങനെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫീലിംഗ് ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിജയം കൈവരിക്കുക ഇപ്പോഴും ഏകദേശം തിയേറ്ററുകളിൽ ഹൗസ് ഫുള്ളായി ഓടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഒരു ഈ സിനിമയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അത് എന്തെല്ലാം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പല സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫിലിം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസയർ വേണം അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഡിസയർ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു ഈ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതും ഇത്രയും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡിസയർ സിനിമ എന്ന് പറയണത് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം മോഹിപ്പിക്കണ ഒരു ഇതാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല ആൾക്കാരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ സിനിമനോട് സിനിമയുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലേ ഒടുങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ അതായത് ഡയറക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവാം ഡി ഒ പി ആവാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര അധികം ആഗ്രഹമുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒടുങ്ങി സിനിമകൾ കാണുക സിനിമയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂസുകൾ പോലും വായിക്കുക അന്നൊന്നും ടി വി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും നമുക്ക് അത് വരെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിലോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ സ്ലോട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാം പിന്നെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയധികം റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്രയധികം സ്റ്റോറികളുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പം പൈസ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 മേഖലയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ആരും ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി എപ്പോഴും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് അതെ അപ്പം നമ്മളന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതിലും ആ ഒരു ഭംഗി വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കൂടി അതിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയത് ഇപ്പം ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് കാണും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം അത് ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചേട്ടന് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് തുടക്കം തൊട്ട് ലൈക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് റിലീസ് വരെ ഹൗ ഇൻവോൾവ് വെയർ യു ഇൻ ദിസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത റിലീസായ മാളിയപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആറാമത്തെ സിനിമ ഇത് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ ഫുൾ ടൈം നിൽക്കാറില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റഫ് ഫുട്ടേജ് കാണുക എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാറുള്ളൂ കഥ നന്നായിരിക്കണം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ബിസിനസ്
പിന്നെ തിയേറ്ററുകൾ ഈ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓവർസീസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികളുണ്ടെങ്കിലും മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഇവരെ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഭാഷകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവരാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മലയാളം പടവും യു എസ് എയിൽ സാധാരണ ഔട്ട് റേറ്റ് എടുക്കാറില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഔട്ട് റേറ്റ് ഒരു മലയാളം പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രജനീകാന്തിൻ്റെ വിജയിയുടെ പടമൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ഡോളറിനൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈവൻ ജപ്പാനിൽ സിംഗപ്പൂര് സിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ നമ്മുടെ പടങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല നമ്മുടെ പടങ്ങൾ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവർ എടുക്കുന്നു ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസറിന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ് കോടി മുടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ ഓടണം കേരളത്തിൽ മാക്സിമം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തിയേറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തിയേറ്ററിൽ ഒരു പടം റിലീസ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ഒരിക്കലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യില്ല വേറെ അതിനിടയ്ക്ക് പടങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തിയേറ്ററുകളിൽ പടം റിലീസായി ഹൗസ് ഫുള്ളായി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഒരു ദിവസം കിട്ടാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്രോർ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കോടി മുടക്കിയവൻ ആ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കേരളത്തിൽ ഓടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് പക്ഷെ ഹിന്ദിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം ആറായിരം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ആവുന്നു അത്യാവശ്യം ഹൗസ് ഫുള്ള് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ക്രോർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഒരു സമീപ സമീപ ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യൻ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഇത് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അങ്ങനത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി അറിഞ്ഞ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് പി സുബ്രഹ്മണ്യമായാലും ടി വാസുദേവൻ സാർ ഉദയം സ്റ്റുഡിയോസ് അപ്പം ചേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ മലയാളം സിനിമ അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ അതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല സമീപ ഭാവിയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേസ് ആണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നത് ഡയറക്ടർ ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമസ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ ബാലൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് പട പടമാണ് പുതുമുഖങ്ങളുടെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാം എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല എന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന് അത്ര പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെടുക്കും ഒന്നാം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ തന്നെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമകളുടെ പരസ്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഈ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വല്ല ഈ
അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരിക സിനിമ ഒരു നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവന് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരോടുത്തും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഡയറക്ടറാണ് അത് ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അത് മാറിയിരിക്കാം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മാറിയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിം എടുക്കും അപ്പോൾ മാളികപ്പുറം എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഫിലിമിലെ കാസ്റ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ടർ ആയിരിക്കുമോ അതോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കുമോ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ഡയറക്ടറും പിന്നെ റൈറ്ററും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിൽ മെയിൻ ആക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പവർഫുള്ളാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ പുള്ളി പുള്ളി പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറോയിൻ ഒരാളെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുള്ളി പറയും അത് വേണ്ട ഇന്നാൾ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ റോളിന് പറ്റിയതാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് മുൻകാല സിനിമകളിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അത്ര ഒരു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല റിലേഷനല്ല ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ആക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് നോക്കി എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കട്ട് ചെയ്തോളാം പറയും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാൾ വെക്കണം ഇന്നാൾ വെക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല ആര് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ചാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതൊന്നും ഞാൻ അത്ര അതിൽ ഇത് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പൈസ കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ വെക്കുന്നു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം മാളികപ്പുറത്തിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഏതൊരു ഫേസിലാണ് ഇതിൽ എൻ്റർ ആയത് ലൈക്ക് ഉണ്ണിയാണ് ഇത് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഈ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് വർഷം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ പല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലാം കൂടി എത്തിയേക്കണ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് നാല് വർഷമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറയണ ഈ കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ടു ഓഗസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുള്ള സമയത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഥ പറയണം ഞാൻ സാറിന് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അഭിലാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്കതും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ പകുതിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അന്ന് ഫാമിലി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് കേട്ടു അപ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് വന്നത് ഇത് ഉണ്ണി അങ്ങനത്തെ ഉണ്ണിയാ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികളൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഞാനത് ഇത് ചെയ്യുക പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഇന്ന ടൈമിൽ ഷൂ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിലെല്ലാ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്താക്കണേ ഞാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് മാത്രം ഈ കല്ലു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആ സമയത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തന്നെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ദേവനാന്ത അപ്പോൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവർ ഓഡീഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അവർ അതിൽ പോയിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിഷാരിഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പിഷാരിഡിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്തൊരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ
ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും മമ്മൂക്ക് എപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിലൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം മാമാങ്കത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം പത്മകുമാർ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ടർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിഷ്ണു ശിവശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബ്യൂ ഡിറക്ടർ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെബ്യൂ ഡിറക്ടറിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ഏൽപ്പിക്കാൻ വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് വിച്ച് വാസ് എ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതൊരു പുതിയ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു മാമാങ്കത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാനന്ന് ഈ പുള്ളിയായിട്ട് ഈ ആ ഡയറക്ടറായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാനത് എൻ്റെ ഫുട്ടേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫുട്ടേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഒരാൾക്കാർ ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അറിയാമല്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ടറെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയണ പത്മകുമാർ വരികയും അതെല്ലാം ഇവിടെ മീഡിയയിലും ഇതെല്ലാം വന്നാക്കണം വലിയ കേരളത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അത് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ വെക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആൻറ്റോ ജോസഫ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റോൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം രണ്ടോ സിനിമ ചെയ്താക്കണ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറയാം ഇവരുടെ വർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് അത് എന്തുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ മകനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്തോളണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുള്ളി അഭിലാഷ് എഴുതിയ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഒരു പക്ക എന്താ സ്ക്രിപ്റ്റാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ അഭിലാഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സാറേ അത് ഒട്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളി ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു പല ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയണ വിഷ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് ധൈര്യം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കാണും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ വിടുമെന്നൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശബരിമലയിൽ പോവുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്തിരുന്ന് പമ്പയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ട് അവർ അതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്താക്കണം ഫുട്ടേജ് എല്ലാം കൊണ്ടേ കാണിച്ചു അപ്പം ഞാനത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകണമെന്ന് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ എടുത്തു വെച്ചാണ് അത് ഒരിക്കലും അതൊരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി അതിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അഭിനയം കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളുടെ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ അഭിനയമാണ് ഇത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ
മാളികപ്പുറത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം മൂവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് മഴ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരിക അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളത് കേൾക്കാറുണ്ട് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും എന്നാ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൾ വരികയോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈവൻ ബഡ്ജറ്റ് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഏകദേശം അതേ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ തീർക്കാൻ സാധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു 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 ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടത്തിന് ഒരു ഒരു ഹെഡ് ഐക്കും ഇല്ലാതെ ഒരു വഴക്കം മറ്റൊടുത്തൊക്കെ ബാക്കി സാധാരണ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടി ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രീ 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 പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാര ദിവസവും കൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു പടമാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം എൻ്റെ ഈ ആറ് പടങ്ങളിലും നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടും പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നരഹിതമായിട്ട് തീർത്താക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഈ പറയണ നമ്മളിപ്പോ ഒ ടി ടി കൊടുതാക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി ടി യിൽ വരാൻ പോണത് മലയാളം കന്നഡ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി അഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താക്കണത് അതിപ്പോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തുടങ്ങി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ വരും പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താക്കണത് അഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാമാങ്കത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറേ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്ക്ലാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ക്ലബിൽ കയറുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം മാളികപ്പുറത്തിന് ഇത് വന്നപ്പോഴും അതിനോട് ഒരു റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ആണ് എന്നാൽ അതിനോട് പൊളിറ്റിക്സും റിലീജിയനും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ന്യൂസസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടൻ അതിനോട് എങ്ങനെ സാധാരണ പ്രതികരിക്കാറ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഇത് ഇതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പരിധി വരെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമയിലാണ്ട് പറയണത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷകളിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഡീഗ്രേഡിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം സംശയമുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളും അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവാണല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ത്യ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഒരു സിനിമനും ഇതേപോലെ ചെയ്യണില്ല ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ വലിയ പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോർത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ കാര്യം അപ്പം ഇതിലൊന്നും ഈ പറയണ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടറെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ആരെയും അത്ര എന്താണ് ഒരു തേജോവധം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ഡിഗ്രേഡിങ്ങിലോട്ട് പോണില്ല സിനിമ മോശമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരതിനെ പറ്റിയുള്ള ജെനിയനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കണ അവൻ്റെ അച്ഛനെ അപ്പൂപ്പനെ വരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറെ ചീത്ത പറയും അതിൽ അഭിനയിച്ചാക്കണ അവനെ ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയണ്ട അതായത് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അമ്പലങ്ങളുടെ ചെമരുകൾ റോ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളുടെ ചെമരുകൾ പള്ളികളുടെ ചെമരുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളച്ചമരകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെങ്കല്ലുണ്ടല്ലോ ചെങ്കല്ലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ തെറി പറയുക മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന വഴികളിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനമ്മയും പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതൊന്ന് വായിക്കാൻ സ്ട്രേറ്റ് പോകണം അപ്പം അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് വായിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ചെമരി കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ
നമുക്ക് അതിനെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനോ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും എഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഈ പടം എനിക്ക് ഭീകരമായ നഷ്ടം വന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് വിറ്റ് നടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് യു കെയിൽ എനിക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചേരാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈലിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളിതൊക്കെ ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കണുള്ളു അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഡീഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ഷേപത്തിലോട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാസത്തിലോട്ട് പോകാതെ ഒരു സിനിമനെ കറക്റ്റായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലതാണ് അറിയാൻ പറ്റും ഒരാൾ സിനിമ കാണുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരു മുൻവിധിയുടെ കൂടി പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ഒരു നല്ലതല്ല ഒരു തെറ്റായ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഒരു ഒരു പെയിൻ എന്ന് പറയണത് ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ അധികം പൈസ എവിടെയോ ഒക്കെ അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇത് എവിടെന്നെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഗ്രേഡ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എത്രയോ അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരെങ്കിലും എത്രയോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ജീവിതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ മൊത്തം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ ഒരു ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വിക്ടോറിയ എയ്റ്റീൻ വിക്ടോറിയ എയ്റ്റീൻ അത് എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തായിരുന്നു അത് വിക്ടോറിയ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്നാം നാല് കഥകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബുക്ക് ആക്കിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചത് ശരി ഒരു ബുക്ക് ആക്കുന്നത് ആക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ല എന്റെ ഞാനത് എഴുതിയാക്കണ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഡയറക്ട് കുറിപ്പ് പോലെ എഴുതിയാക്കണ എല്ലാ അതില അതില ഒരു കഥ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പതിനാല് കഥകളെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഇതാക്കണത് അപ്പം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ പറയണ ഒന്നും ആക്ച്വലി നടന്നാക്കണ കാര്യങ്ങളല്ല എല്ലാം ഫിക്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ഥിരം ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളോളം അതിൽ കിടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മകളും കാഴ്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനത്തെ കുറേ പോകുമ്പോൾ പലരും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കറിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ആൾക്കാരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ആൾക്കാർക്കൊരു അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയ കഥകളായതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് ഇൻലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലീസ് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവേറും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാവേറ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് മൂവി തന്നെയാണ് അല്ലേ ജൂഡ് ആന്റണി പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് എന്നാ അതിന്റെ റിലീസ് എന്നത്തേനായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് ചാവേറ് ഒരു ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ടിനു പാപ്പച്ചനാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിൽ ചാക്കോച്ചനാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടർ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയണത് ഒരു മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്കോട് കൂടി റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തിയേറ്റർ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് അതൊരു മൾട്ടികാസ്റ്റാണ് അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഇത് പുച്ഛമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും
എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വൈഫിന്റെ പേര് വെച്ച് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ നീ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി ചാവേറിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയയുടെ പേര് വെക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയാലാന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോണു മോൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതിനപ്പുറം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് പ്രൊഡ്യൂ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പാഷനായിട്ട് വന്നതാണ് ഏത് സിനിമയിലോട്ട് എടുത്ത് ചാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ട്രേഡിങ് ഹോൾസെയിൽ ഇതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ കുറേ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഊട്ടിയിൽ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബിസിനസ് ചെയ്യണോണ്ട് സിനിമ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും ഇത്രയും ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ലൈക്ക് മോണിറ്ററി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റ് ഫിലിംസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേട്ടനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വളരെ ചിരിച്ചും ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഭയങ്കര സൂപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുക റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക അത് കുട പിടിച്ച് കിടക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു മാവാതെ നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എൻ ആർ ഐ പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പല രീതി വഴിയിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിക്കില്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൈസ ഇടുക നാളെ അതിൽ നിന്ന് എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒരു വഴിയിലും സഞ്ചരിക്കണില്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുമില്ല യാതൊരു ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ പോകണ്ട അതെല്ലാം എൻ്റെ ഇത്ര അധികം ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറ്റിക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒത്തിരി കുറവാണ് അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയാക്കണ ഒരു കാര്യം അപ്പം ചേട്ടാ ഇത്രയും നേരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്കത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ദ ഷോ അപ്പം മാളികപ്പുറം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനങ്ങളാണ് ഈ സിനിമന ഇത്രയധികം വമ്പിച്ച വിജയം തന്നത് സിനിമക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലബ്ബുകളിലോട്ടെല്ലാം എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വരാനുള്ള സിനിമകൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ സിനിമകളല്ല പറയണം എല്ലാ സിനിമേനെയും അതായത് ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് എന്നാണ് ഉപ ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗമാണ് അത് അപ്പോൾ